మొదటి ఉత్తరం చూద్దాం అండి గుంటూరు నుంచి కస్తూరి రాస్తున్నారు బ్రహ్మదేవుడు శ్రీ మహావిష్ణువు నాభి నుంచి జన్మించారా తెలియజేయగలరు అంటూ రాస్తున్నారు సచ్చిదానంద రూపాయ విశ్వోత్పత్తి హేతవే తాపత్రయ వినాశాయ శ్రీకృష్ణాయ వయన్నుమ అని ముందుగా పరమాత్మకు నమస్కారం చేసుకుందాం ఒకనొకప్పుడు శ్రీమన్నారాయణుడు పాల సముద్రంలో గాఢంగా నిద్రపోతూ ఉండగా ఆయన నాభిలో నుంచి ఒక నాళం బయటకు వచ్చింది అదే తెల్ల తామర పువ్వు సంస్కృతంలో తెల్ల తామర పువ్వుని పుండరీకం అంటాం పద్మము అంటే ఎర్ర తామర పువ్వు పుండరీకం అంటే తెల్ల తామర పువ్వు ఆయన బొడ్డులో నుంచి తెల్ల తామర పువ్వు అటు బయటకు వచ్చింది అది నీటి ఉపరితలం మీదకు వచ్చి అలా వికసించింది క్రమంగా ఆ వికసించిన తామర పువ్వుకి వేయి రేకులు ఉన్నాయి అందుకే దానికి సహస్రార కమలం అని పేరు ఆ వేయి రేకుల తామర పువ్వులో ఎర్రహని కాంతితో మంచి కోమలమైన వర్ణంతో ఒక మహాత్ముడు పుట్టుకొచ్చాడు ఆయనే బ్రహ్మదేవుడు పద్మం నుంచి పుట్టడం వల్ల పద్మధుడు పద్మసంభవుడు అన్నారు ఎంత అందంగా ఉంటాడో తెలిసి ఆయన కనకదండ సుకుమార మండిత శరీరం భాగవతంలో అద్భుతంగా వర్ణించారు పురాణాల్లో ఆయన పరమసుందరుడు అని చెప్పారు ఎందుకో తెలియదు కానీ బ్రహ్మనేసరికి ఈ ముసలి గడ్డాలు ముసలి జుట్టు వీటితో ఉన్నటువంటి కిరీటాలు మరీ బొత్తిగా రిటైర్ అయిపోయిన వాడిని ఉండ పట్టుకొచ్చి ఆ పాత్రలో పెడతారు అనమాట అది అన్యాయం ఒక్కే ఒక్కసారి సరస్వతీ దేవత బ్రహ్మని శపించింది నువ్వు వృద్ధుడు అయిపోమని ఆ తర్వాత ఆయన మళ్ళీ ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకున్నాడు నవయవనం పొందాడు ఏదో ఒక్కసారి శాపానికి గురి ముసలి వాడినంత పాత్ర చేత ఆయన ఎప్పుడు అలా ఉన్నాడని కాస్తుమా కాబట్టి బ్రహ్మదేవుడు తప్పక మీరనుకున్నట్టుగా శ్రీమన్నారాయణుని యొక్క నాభి నుంచి పుట్టుకొచ్చినటువంటి తెల్ల తామర పువ్వులోంచే పుట్టాడు మొదట్లో ఐదు ముఖాలతో ఉన్నాడు తర్వాత నాలుగు ముఖాలు వాడయ్యాడు ఐదో ముఖం శివుడు కత్తిరించాడు ఆయన అందంగా ఉంటాడు మొత్తం మీద నారాయణ పుత్రుడు పద్మసంభవుడు